lektion 10, hvor vi skal oprette en timer, og hvor vi også skal se et eksempel på en meddelelse, hvor man kan svare enten ja eller nej. Og øh, hvis vi prøver at kigge her under View, de forskellige objekttyper her, så har vi jo oprettet elementer af dem alle sammen, undtagen timers. Så for eksempel skyld vil vi også lave en timer. Sådan, og det er som det plejer at være, når vi skal oprette et nyt element, så klik her på New Item, og så ser vi egenskaberne for vores nye timer her over til højre. Og øh, vi vil oprette en øh, timer, der skal hedde Find Kassen Timer. Sådan der. <tryk> og øh, beskrivelsen, som øh, kun er til for min egen skyld, den hedder har spilleren fundet skatten inden 20 sekunder. Sådan der. <tryk> Så øh, det den skal, den her timer, det er øh, det øjeblik, vi er tæt på øh, skatten. Så starter timeren og tæller ned i 20 sekunder, hvor efter den så udløses og kommer frem med et spørgsmål, har du fundet skatten? Og øh, det kan man så svare ja eller nej til, og svarer man nej, så får man lidt ekstra hjælp. Og øh, ja, vi skal vælge en type på timeren. Og her ser vi så lige et eksempel på en øh, manglende oversættelse fra tjekkisk til engelsk. Det skal nok komme, fordi Uribo bliver jo automatisk opdateret over internettet, hver gang man starter den op. Og øh, de to typer, man kan vælge imellem, det er interval, som hvis vi valgte den, så ville, øh, ville den her timer altså blive udløst, hver gang der var gået 20 sekunder. Eller vi kan vælge den her nedtælling, som altså betyder, at når der er gået intervallet her, eller hvad hedder det, tiden, som vi definerer til 20 sekunder, så udløses timeren en gang. <tryk> og øh, det sker altså, når at tiden er udløbet her, så skal vores spørgsmål komme frem. Så vi klikker her på onhandlet ud for onelapsed, og øh, der skal så vores øh, meddelelse komme frem. Vores message. Sådan der. Og øh, som sagt, så skulle vi her få et spørgsmål. Har du fundet skatten? Sådan. <tryk> Og hvem spørger om det? Det gør signal 2 her. Sådan. Og som jeg sagde, så skulle der altså være mulighed for her at enten klikke Ja, eller klikke nej. Og nogen øh, annullerer knap, det skal vi ikke have, så den skal være undladt, som der er af her. Men en ja og nej knap. Så øh, der skal vi altså som det næste håndtere, om øh, spilleren så klikker ja eller nej. Så det er altså en øh, if else, som vi skal have ind her under onclicked. Og øh, det vi så skal her sammenligne med en compare, det er altså så, hvilken knap der er trykket på. Compare, og øh, hvad sammenligner vi? Ja, det gør vi så her en message button, en meddelelsesknap, og øh, den siger så her, øh, message button 1 er lige, øh, true skal den være, sådan der. Og øh, der hedder de jo altså som udgangspunkt knapperne Button 1 og Button 2 Og Button 1, det er den der hedder ja Så altså øh, Hvis der er, øh, hvis knap 1 her er sand Jamen så har man altså trykket ja Og øh, så skal vi se, hvad, hvad skal man så Hvad sker der så? <tryk> ja, så har man jo svaret ja til spørgsmålet om man har fundet skatten, så øh, lad os øh, sige øh, tillykke med det. Og der kan vi så bruge en dialog eller en message. 
Lad os tage en dialog, hvor vi så siger... Øh, Tillykke. Mm. Og øh, tak for nu. Sådan. <tryk> og hvem siger det? Jamen... Nu hvor han siger farvel, så kan det være den her vinkende signal. Sådan. Det var så altså den ene situation, hvor knap 1, altså den, der står ja på, er blevet trykket på. Og øh, spilleren har sagt, ja, jeg har fundet skatten, men hvad hvis han ikke det? Nej, han har endnu ikke fået den. Jamen, så skal han jo have noget hjælp. Så øh, der skal vi altså have tilføjet endnu en gren på øh, IFL-træet her. Og øh, lad os da få en øh, dialog frem hvor vi kan vise spilleren et spoilerbillede. Så her igen en dialog. Sådan. Og øh, teksten. Her har du et spoilerbillede. Sådan. Og så skal vi lige have sat spoilerbilledet på. Det er så ikke et rigtigt spoilerbillede, men øh, mere for sjov. Sådan, og ikke til meget hjælp, men øh, nu vel. Eksemplet er jo godt nok. Og øh, det var faktisk vores timer. Øh, vi mangler så lige at få den kaldt et sted fra. Og det skal så være, når at vi er tæt på skatten. Men det sker først i øh, det, den næste lektion, så øh, på nuværende tidspunkt hvor du altså ikke noget ud af at starte emulatoren for at få timeren her ude. Det er ikke startet. Men øh, det var slut på lektion 10.